Привет всем, с вами Игорь и уроки по C++. Сегодня речь пойдет о важной и неотъемлемой части языка C++, о функциях. Формально функции нужны для того, чтобы вынести часть какого-то кода отдельно. Они составляют основной интерфейс кода. Если, например, в разных частях программы у вас есть один и тот же повторяющийся кусок кода, то его можно вынести отдельно, это все будет занимать меньше места, и другому человеку, читающему ваш код, будет понятнее, что выполняет этот участок кода. С функциями, как ни странно, мы тоже знакомы с самого начала. int main – это самая первая функция. На основе нее можно рассказать о всех функциях. Функцию нельзя объявить внутри другой функции. Поэтому мы должны объявить вне мейна. Заголовок функции состоит из типа возвращаемого значения. Это может быть любой тип данных. Пускай будет, например, int. Затем, затем имя функции. Например, sample. Пример. Затем идут круглые скобки, фигурные скобки. В фигурных скобках будет представлен код функции. Условно функции можно подразделить на несколько типов. Функции, работающие как выноска кода в отдельное место программы. И функции, возвращающие какое-то значение. Перед нами функция, которая возвращает значение. Возвращение идет при помощи оператора return. Собственно, как и здесь. Далее мы должны представить либо число, либо переменную, совпадающую с типом int. Ну или которая может преобразоваться в этот тип int. Например, пока будет 12. Точка запятой, конец предложения. Это пример такой функции. Есть функции, которые ничего не возвращают, но они все равно должны иметь тип void. Void переводится как ничто. То есть эти функции ничто не возвращают и предназначены просто для, для вынесения кода в отдельную часть. Также мы должны им э, присвоить имя, например, example, круглые скобки и фигурные скобки. В функциях типа void наличие оператора return не обязательно, но может присутствовать return и просто точка запятой. Return является оператором передачи управления. После него идет мгновенный выход из программы, то есть какой бы код у нас здесь не был, после return он не выполнится. Это довольно удобно. Это позволяет прервать выполнение функции в нужный, в нужный вам момент. Далее функции можно подразделить на функции, принимающие аргументы и не принимающие аргументы. Можно показать на примере. Чтобы вызвать функцию, то есть передать управление какой-то другой функции, достаточно Написать имя этой функции на sample. Поставить круглые скобки и точку с запятой. При выполнении, когда встретится вот такая запись, управление будет передано функции sample. И начнется выполнение кода здесь. Так, аргументы. Это особые данные, которые передаются в функции, и функции уже с ними оперируют. Это, это очень удобная система. Например, функция sample будет у нас вычислять что-то по формуле. Список аргументов указывается в заголовке функции. Пример объявления аргументов – это тип аргумента. Его формальное имя, не как 
его формальное имя. Это имя не будет пересекаться ни с каким именем во внешнем коде. Оно нужно просто, чтобы мы могли оперировать этими значениями внутри функции. Здесь мы передаем один аргумент. Если мы хотим передать несколько, мы должны поставить запятую и дальше по знакомой схеме. int b, int c, можно любые, float, любое имя. И здесь нас не ограничивают. Пускай будет три аргумента. Функция будет, например, считать по какой-то формуле. Например, формула 2а в квадрате минус 3b плюс c. Не суть важно, просто пример. Как мы можем поступить? Можно поступить несколькими способами. Например, int res. Эта переменная также не будет пересекаться с переменными вовне. Трес. Мы можем сразу ее инициализировать. Это 2 умножить на А умножить на А. Минус 3 умножить на b плюс c. То есть, то есть аргументы, которые сюда передаются в эту функцию, они подставляются в этой строке. Те же самые значения. И мы можем вернуть значение этой переменной. При этом значение копируется и передается сюда. Здесь мы можем присвоить его какой-либо переменной. Например, int value равно sample с какими-либо какими параметрами 2, 3, 4. Создается переменная и ей присваивается результат выполнения функции sample. Результат этот равен вычислению по этой формуле. И теперь мы можем оперировать как с обычной переменной. Shout value. Ответ это 3. Ну я думаю, что C++ не подвел это верный ответ. В подобных функциях, типа void, просто выполняются какие-то строки. Также мы можем передавать сюда аргументы и функция будет с ними работать. Единственное, что мы не можем ничего вернуть. Создать переменную с типом void нельзя. И уж тем более ей присвоить результат выполнения функции, тем более. Как и простой переменной. Итак, начальные сведения о функциях я вам дал. В них кроется еще много интересного. Мы создадим какие-нибудь полезные программки, основываясь на функциях. А там дальше видно будет. Итак, спасибо за просмотр. С вами был Игризот. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. А я вас ненадолго покидаю. Удачного вам кода!